Bakit sabi nila sobrang mura nito? Ang Humidity Power 3. Guys, dalawang cellphone lang naman ang pumapasok sa isip ko kapag sinasabi nating sulit under 10K. Si Realme 5 or 5i, same lang. At si Redmi Note 8. Teka, patatlo to. Redmi Note 8. Pero, may bagong pumasok sa market. Walang nakakaalam, kundi tayo lang. Pero nga guys, yung Midigi Power 3 ay isang sulit phone under 10,000 pesos. Actually, 8,500 pesos lang siya sa Lazada. Ang masakla pa dyan, walang nakakaalam na nung October pa siya or November pa siya na-released. Ano bang meron dito kay yung Midigi Power 3? Bakit mas okay siya at mas sulit siya kay Redmi Note 8 at kay Realme 5? Well, unang-una, ang battery niya ay 6,000 mAh. Yung processor niya is masabilis ng konti doon sa dalawa, Helio P60. Meron siyang 48MP quad camera setup and higit sa lahat ang pinaka paborito ko ano yun meron siyang stock Android 10 na software feeling ko magugustuhan niya talaga to itong si Humidity Power 3 tingnan niyo guys box pa lang panalong panalo na i-unbox na natin ang wala si Bins and you're watching Unbox Diaries Woohoo! okay so ito na yung box Lalang, extra lang siya na decoration. Ito yung ating main box. So, may pabilog siya dyan. Meron siya mga patterns sa circles sa sides. Tapos yung color natin dito is space gray. Meron siyang red and meron siyang green. And 464 yung kanyang configuration. Actually, yun na yung configuration niya. Ito na. Uy, thanks. Pasayan ko guys ha. Lubos kami nagpapasalamat sa inyong pagbili dito sa magandang smartphone na to. Maraming salamat po. Dito. English siya. Si Humidity pala is parang Chinese brand. Masyadong mahaba yung sinabi niya. Masyadong madamdamin. Nagpapasalamat siya at binili natin yung cellphone. 8.5 din yun. So, kumita sila. Thank you for giving us money. And, oh, ang pala. Meron siyang giveaway. Enter to win. So, baka may manalo kayo ng uh, another ganito kapag sumali kayo. Ayan, guys. So, ang pang hinihintan nyo, binili na. Uy. Humidity. Link to the world. Ano na, Sobre. Oh. Meron siyang SIM checker pin. Yung kanyang manual. Humidity Power 3. Actually, hindi ko na siya binabasa. Boom. So, ito yung phone, guys. Medyo mabigat siya. Di ba sinabi ko meron siyang 6,000 mAh battery? Yan ang dahilan kung bakit siya mabigat. Pero, yun nga, mukha siyang... Nakita nyo ba yan? Kamukhang-kamukha niya si Samsung Galaxy S20 sa likod. Oh my God. Pero mamaya na yan, no? Marami pa ang laman ng box. Meron siyang 18W charger. At, meron siyang dongle. Pang OTG ata to. USB Type-C to USB Type-A. Actually, na-impress ako sa kanyang packaging. I mean, for under 10,000 pesos. Ang ganda may phone pa sa loob. Guys, ito na yung phone. Oh my God, napakaganda ng design. Yung likod niya, sobrang suabe. Kaya lang plastic siya, yung likod niya. Made out of plastic, polycarbonate, pero masarap hawakan ang likod niya. Yung kurbada ng likod, kapag ganyan, maganda to guys kapag ka nagtitext kayo ng matagalan. Or, nagpa-face mo kayo ng matagalan. Yun nga lang, kapag nanonood kayo ng bold, baka mahulog sa mukha nyo, masakit. Kasi mabigat talaga siya. 6,000 mAh of battery pack. Kanina nga, nahuli ako ng editor ko. Nanonood ako ng bold. Pero, pro tip, kapag nanonood, incognito. Paano mag incognito? Well, ito. Mabilisan lang guys ha. Tap nyo lang ito sa chrome. Oh. Then, mayroong tatlo sa taas. Tapos, may lalabas new incognito tab. So, pwede na kayo manood ng bold na wala makakabasa ng history nyo. So, safe kayo. Dapat may buong video ako dyan eh. Pero, balik muna tayo sa design no. Um, tulad na sinabi ko, meron siyang 48MP quad camera setup na kamukhang kamukha ni Samsung Galaxy S20 Ultra. Halos. Meron siyang 48MP main sensor, 13MP ultra wide angle lens, 5 megapixel depth sensor, and 5 megapixel macro lens. Check natin yung camera mamaya. Balita ko, maganda raw. Meron siyang fingerprint scanner, and yung kanyang Humidity logo dito sa baba. Sa gilid, meron siyang power button and yung volume rockers. Sa left side, yung kanyang sim tray na merong dual nano sim card slot and may dedicated SD card slot for expandable storage. Pero guys, sa ilalim, meron siyang headphone jack and USB type C na siya. So, meron siyang microphone and yung kanyang loudspeaker, yun lang naman. So far, so good. Feast your eyes on the display. Guys, napakaganda ng display nito. I mean, nung una ko siyang binuksan, napawaw ako kasi <laughs> sinayad by side ko siya sa Redmi Note 8 and sa Realme 5 na ko. Ang layo ng difference. Unang-una, mas malaki siya, 6.5 inch, malapad, and punch hole design na siya. Anong big deal doon? Big deal yun guys kasi ang punch hole display ay napakamahal. Dati. Ngayon, affordable na siya. At, and kung gusto nyo ma-experience yung ganitong klaseng design, well, ito yung pinakamura sa market 
ngayon. 6.5 inch 1080p IPS LCD display na. Kapag nag-YouTube ka, mas immersive. Para mas feel mo na andun ka sa movie or kapag naglaro ka ng games, mas feel mo andun ka sa game. Kasi parang lumulutang lang yung display guys. Sobrang nipis ng bezels. Alam mo yung feeling na parang lumulutang siya sa ere na display? Ganun siya guys. Although, hindi siya perfect, meron siyang butas dito sa lower left. So kapag nanonood kayo ng mga movies, may butas. Lagi <laughs> yung may butas sa palabas. Kung bold to guys, matatakpan niya yung parte. Okay lang siguro kung ano, Japanese, blurred. Pero paano kung Amerikano? <laughs> Isa pa guys, napaka sharp ng kanya mga icons and text. And napaka vibrant ng display. Oh my god, ang lakas ng dating. Nang uh, kahit anong makita ko sa display na to. Mapa picture man, mapa video. Hindi ko akalain na IPS display lang to. Pang OLED display na yung ganitong quality. Ito na ang hinihintay natin. Probably the most important feature na I think ang dahilan kung bakit mas okay siya sa Redmi Note 8 at Realme 5. Guys, stock Android 10. Ang stock Android 10 ay yung pinaka-base version ni Android. Walang skin, walang extra apps, walang kung ano-ano mang dinagdag na graphics. Kasi yung mga MIUI, Realme OS, is parang may dinagdag yung manufacturer. And syempre, dahil sa sobrang dinadagdag nila ng mga apps na mga hindi mo naman kailangan, medyo bumabagal yung phone. Guys, ang stock Android 10 ay ang pinaka-raw, ang pinaka-pure na Android na may experience nyo. Ang okay dito guys is yung kanyang animations, yung pag-swipe-swipe nyo. Ito guys, comparison ng Redmi Note 8 and Yumi Digi Power 3. Tinan nyo guys yung animation ng Redmi Note 8. Medyo may kabagalan, medyo sluggish. Pag nag scroll sa Facebook, medyo may kabagalan. Ang Yumi Digi Power 3, tinan mo naman, ang bilis. Wala sinabi yung MIUI. Parang sana ganito na lang yung ginawa ni Xiaomi, no? Yung sa MIUI. Ngayon, Punta naman tayo sa gaming na for me ay sobrang importante. Lalo na sa Mobile Legends kasi mahilig ako mag Mobile Legends. And isa sa mga pinaka-importante na bagay sa akin sa Mobile Legends ay ang high frame rate mode. Na kung wala siya, yung buong laro ko ay masisira. Bakit naman? Isipin nyo guys, kung malag ang laro nyo, hindi nyo mafeel yung karakter nyo. Parang ang bagal ng laro. Mabagal? Malag? Yung tipong pagka-press mo ng button, parang may split second na delay. Pero yung ibang kalaban mo, ang bilis ng internet nila, ang bilis ng graphics nila. Doon sa split second na yon, nababago lahat. Pwede kang mamatay, pwede manalo ang team ng kalaban sa isang idlap lang. Napakalaga ng high frame rate mode kasi yung pagkaswabe ng game ay ang laki ng tulong sa pagramdam mo sa laro. Kung seryoso ka sa paglalaro nyo sa ML, kailangan na kailangan ang HFR mode. Mas marami kayong kills, mas mataas ang chance nyong manalo sa laro. Pero ito guys, yung Humidity Power 3 ay merong HFR mode. Blas malapad yung display niya and napakaganda ng Colors. And yung graphics, napakaganda rin. So, plus na lang yun guys, no? Plus na lang yun. Pero, buti na lang talaga, meron siyang HFR mode. And, sa so nakikita nyo naman, walang lag whatsoever. So, perfect talaga siya for ML. At saka malaki pa yung battery. Matagal, maubos ang battery nito guys. So, makakailang laro pa kayo bago malobat ito. Sipin nyo lang yun. Yun nga lang, kapag ka nag-Gall of Duty ka na, high settings lang. High frame rate, high graphics. Hindi siya kasing ganda ng Redmi Note 8 na umaapot ng very high settings. So, it's all all about the optimization talaga when it comes to smartphone processors. Pero okay lang naman yung graphics niya. Maganda pa rin naman. I'm not saying it's bad. Kung nagko-call of duty kayo, it's it's not the best experience. Kung maka-call of duty kayo, mag Redmi Note 8 na lang kayo. Pero kung ML, dito kayo guys. Kasi yung Redmi Note 8 walang high frame rate mode. Okay pa rin naman yung graphics niya and yung frame rates. Suwawi pa naman yung gameplay. So don't you worry about it. I just think na mas marami ka makakuha dito kumpara sa Redmi Note 8 in terms of gaming. Lalo na sa battery. So, panalong panalo pa rin to. Yung sa sounds naman, hindi siya ganun kalakas. Medyo sabog yung sounds. Hindi ganun kabuo. I can't recommend yung speakers, guys. Pero kung meron naman kayong mga headphones dyan, yun na lang gamitin nyo. Kasi ang pangit ng speaker nito, masyadong mahina. I think doon sila nag-cost cutting. Last but not least ay yung camera niya. 48MP quad camera setup. Ang masabi ko lang, maraming details ang nakuha ng camera. Impressive siya. Kasi usually, at this price point, hindi ganito ka-detalyado ang mga pictures na nakakuha ko. Medyo hindi nga lang ganun ka-sharp tingnan. And medyo hindi natural yung colors niya. And may imbalance sa lighting. Yung selfie niya is, mm, okay lang. Hindi kasi natural yung skin tone eh. Medyo pangat yung balat ko. Medyo awkward tingnan. Medyo meron siyang pastel look sa itsura niya. Hindi siya natural talaga tingnan. Although marami naman siya nakakuha mga details, hindi niya lang nakakuha yung parang hinahanap ng mga tao sa isang magandang photo. Kung mas tagilid siya na konti sa camera, well... 
mas tagilid pa siya sa video. Napakapangit ng itsura ng video niya. Mauga. I think uh, hanggang dyan lang ang kaya niya dito sa kanyang video. 1080p nga lang at 30fps. Eh. Walang 60fps siya na setting eh. Huwag niyong gagamitin ito for video. Promise. Uh, hindi kayo matutuwa. Pero aside from the camera naman, okay naman lahat eh. Okay ang performance, okay ang design, malaki ang battery. Siguro guys, kung nag-FB lang kayo all day, nag-ML, nanonood ng mga video, mga ganun lang. Hindi kayo masyado into pictures, then ito ay para sa inyo. Promise, napakaganda niya. Stock Android pa. So, mahirap talunin yon at this price point, 8,500 pesos lang sa Lazada doon sa official store nila. Mas sulit siya kaysa doon sa Realme 5 at sa Redmi Note 8. Balita ko si Realme 6 daw ay lalabas na. Siyempre, ilalabas din si Redmi Note 9 yan. Pretty soon. And I'm so excited for it. But for now guys, kung hindi kayo makapaghintay, dito kayo. Yumini G Power 3. Kung gusto nyo pa makita ng mga sulit phones, mga secret phones na mahirap hanapin, dito lang yan sa Unbox Diaries. Mag-subscribe lang kayo at mag-click ng bell icon para hindi nyo ma-miss ang aming mga awesome content. Ako pala ulit si Beans, and you're watching Unbox Diaries. Ooh.